має бути співпраця, інтеракція. Прошу, плиз. Тож, доброго ранку всім, доброго ранку. I want to tell you first that this is going to be a different type of presentation. Я хочу, по-перше, сказати, що це буде трошки не така презентація. It's not going to be a lecture. So I want you to change mode. Отож, це буде не лекція, я хочу, щоб ви собі режим так перемкнули. And if this is going to work, this presentation, we need you to engage, to be involved. Для того, щоб все спрацювало, ця презентація так, як треба, нам треба, щоб ви були залучені, щоб ви брали участь. If you do get involved, we hope it will be fun for you. І якщо ви будете брати участь, ми сподіваємося, що вам буде весело і цікаво. But if you don't get engaged, it will be boring, and we don't like people to fall asleep. А якщо ви не будете брати участь, то вам буде нудно, а ми не хочемо, щоб ви засинали. So what I'm going to ask you to do is get up to your feet now. Отож я вас попрошу зараз встаньте, от встаньте на ноги усі. Up, must do it. Давайте, давайте. And have a shake and turn around. А тепер потрясіть руками, і так от оберніться. Turn around. А давайте, давайте, ще потрясіть там. Гарненько розм'ятися. Вже можна перестати трусити руками. Дякую. Тепер ми всі в іншому режимі вже. Ну, і оскільки нам важливо, щоб ви один з одним потім спілкувалися, от коли ви зараз будете сідати, зробіть так, щоб ви сиділи поруч з кимось, а не десь там з краю одиночно. Окей? Щоб поруч з вами хтось був. Гаразд? Обов'язково, щоб ніхто не залишився один. Розбиваємося по парам, шановні. Окей. Ну, гаразд. First I want to say a few words about the organization we represent, which is Prime. По-перше, я хочу сказати кілька слів про організацію, яку ми представляємо, вона називається Prime. And then I'll introduce myself very briefly. І я дуже коротко представлюся. These are the aims in this, at least I think they are, these are the aims of, of this seminar that we, we are going to consider, to think about. Отож, перед вами цілі цього семінару, те, що ми будемо розглядати, про що ми будемо думати. I'm not going to have them translated, but you can read them for yourself. Я не буду, щоб їх у голос все вам перекладали, можете і так прочитати. And we'll go through these objectives one by one. Ми ці цілі пройдемо одна за одною. Now, let me tell you now about Prime briefly. Тепер коротко про Prime. Prime stands for Partnerships in International Medical Education. Prime розшифровується як партнерство у міжнародній медичній освіті. And the clue to what we do is in the name. І саме у нас і полягає ідея того, чим ми займаємося. Ми працюємо в партнерстві з медичними працівниками по всьому світі. Саме тому ми міжнародна організація. Але базуємося у Великій Британії. І ми вчитимо A whole person approach to medicine, to healthcare. І нас, зокрема, цікавить питання навчання цілісному підходу до пацієнта у медицині. So we always seek to integrate or bring together rigorous science with compassionate care. І ми завжди прагнемо поєднати серйозну науку зі співчуттям та допомогою. Which is what we all want, is it not? It's just that you've seen, but you've not, правда? You can tell me. Yes. Можете сказати так? Yes. 
Thank you very much. Дякую. So we encourage and support healthcare professionals to consider how illness affects the whole person. І ми закликаємо і допомагаємо медичним працівникам думати про те, як хвороба впливає на людину в цілому. And by the whole person we mean body and mind and spirit too. І оце в цілому для нас означає і організм, тіло, і розум, і дух. And as you can see, last year Prime delivered 79, this is just last year, 79 courses in 32 countries. І як ви бачите, лише минулого року Prime провів 79 курсів у 32 країнах. And the people who deliver the courses are volunteers. We are volunteers. І люди, які ці курси проводять, вони добровольці. Ми всі тут волонтери. If you want to find out more about Prime, then the the website is up there. Якщо хочете дізнатися про Prime більше, ось там написана адреса вебсайту. Let me tell you a bit about myself now. I am. My name is Dr. Michael Harper, and I've been a clinician all my working life. Давайте трошки розкажу про себе. Мене звати доктор Майкл Гарпер, і я був клініцистом усе своє життя робоче. I worked initially as a family doctor, a general practitioner. Я починав як сімейний лікар, лікар загальної практики. And then I worked as a consultant in palliative medicine. Далі я працював консультантом у паліативній медицині. Working in hospices as a medical director of hospices. Працював головним лікарем у хосписах. So you can see on on the slide there that let me just see what it says. I have a big family. На слайді я показую свою велику родину. The the other the other picture down in the bottom left is of one one of our nurses at the hospice that I have worked at until recently. Ліворуч ви бачите фотографію з чудовою медсестрою з того госпіса, де я до нещодавно працював. And and the the other picture is a very old house which I live in, which is made of wood, mud, and straw. А праворуч дуже старий будиночок, в якому я живу, він виготовлений з деревини, глини і соломи. It dates from the 1500s and leaks. Ну і цьому цей будинок було збудовано у 16 столітті і дах протікає. So what we're going to do now is I want you now to talk to one another. And the the thing I want you to talk about just for uh, next slide please. Yes. Uh, oh, sorry, next one. That's right. Oh, um, is that right? Yes, that's right, yes. What I want you to... No, the one before that. That's the one. Yes. What I want you to talk about is what is meant by whole person practice. What is meant by whole person practice. I don't want you to take too long. Just talking to the person next to you for about 40, 45 seconds, and then I'd like you to feed back. I know this is different, but never mind. Flow with it. You'll, you'll enjoy it. So talk to the person next to you for just 45 seconds or so about what is whole person practice. What do you think it is? Отож, я хочу вас попросити зараз зробити практичну вправу. Це буде практика цілу. Що означає, на вашу думку, практичний підхід, цілісний підхід до людини? Поговоріть з сусідом, що це за цілісний підхід. Недовго, 40-45 секунд, не більше. А потім дайте фідбек.
the boot. Absolutely. That's a, sorry, that's absolutely right. Sorry, I'll take a little time to get used to this because it's very loud in the headset. But yes, that's absolutely right. Thank you very much indeed. Thank так, you. Ну, дуже правильно все говорите. Вибачте, трошки не розібралися з наушниками, але ви абсолютно правильно все сказали. When we talk about whole person care, um, this is what we are talking about. The fact that the person is not just the symptom. І коли ми говоримо про цілісний підхід, це саме про це ми говоримо, що ми працюємо з людиною, а не лише з симптомом. Because, because one part of us impinges upon affects the, the, um, the other parts. Тому що одна частина нас вона безпосередньо впливає на іншу частину нас. So we need to be thinking about the body, the mind, the spirit and also the relationships. Тож ми маємо думати про тіло, про розум, про дух, а також про стосунки. So uh, now the uh, the aims of this session as you saw before are these but we're going to think about the effect of different styles of interacting with patients the first line up there. А то ж от наші цілі доповіді, але перше про що ми говоримо це ефект різних стилів взаємодії з пацієнтами. Okay. So So, so this is the scenario. Now, this is uh, what you're going to see role-played. I'll talk about role-play in a moment. Is the end of a consultation. It's only the end part of a consultation. Ну, ось перед вами сценарій того, що у нас зараз буде така рольова гра, але це лише кінцівка консультації. And what, what I want you to do is um, to consider as the role-play unfolds before you the answer to these three questions it might be helpful to write something down і ще ще вас попрошу поки у нас розігрується ця рольова гра щоб ви подумали над відповідями на ці три запитання можете для себе їх навіть відповіді ці записувати and then when when you've done that i shall ask for perhaps one or two responses as to what your thoughts are as far as the answer to those questions is concerned а після того як ми закінчимо я спитаю в одного двох з вас ваші думки що ви думаєте про відповіді на ці запитання how many you have how many of you have seen role play before хто з вас раніше вже бачив рольові ігри юрика good so, so not many. So not many of you have been involved either. We are not asking you to be involved. Ну, тобто і відповідно мало хто з вас прав у них участь. Тобто ми зараз вас не запрошуємо взяти участь у рольовій грі. We are asking you to observe, to reflect and think. А ми просимо вас спостерігати, обдумувати та думати загалом. So no nasty surprises. Ніяких неочікуваних, неприємних сюрпризів. All right. So we're going to go on to our um, role play uh, now. Uh, remember we're looking at the potential impact of a whole person approach. І ну, дивіться, ми зараз переходимо до рольової гри, і ми пам'ятайте, говоримо про цілісний підхід до пацієнта. So I hope what we've been doing today is helpful, Sergei. Сергій, сподіваюсь, те, що ми зараз робимо з вами, є корисним? No, not really. It was easier the way I did it before. Ні, не дуже. Раніше було якось простіше, як це робив. Ви впевнені, що так треба? Are you sure it's the right way? Точно? Yes, in my experience, this is definitely the right way. Так, саме так. Саме в цьому я Маю дуже гарний досвід. Well, how experienced are you? А який у вас загалі досвід? I've been living like this for two years. Я так уже два роки живу. It's really hard, you know. Знаєте, дуже непросто. I'm sure it is, but I'm just trying to help you. Так, я погоджуюсь з вами. Я саме тут, щоб допомогти вам. And you need to learn to do these things because you live alone. І ви повинні вивчити це, як це робити, тому що ви живете один. Then there's the pain and the flashbacks. А потім оце білі ці флешбеки. And I really worry about my daughter. Я дуже переживаю за доньку. Should you talk to your doctors about the pain? Чи говорили про це лікарям? 
I suppose so, but they'll just give me painkillers. Значи так, але, ну, вони мені лише будуть давати знеболювальні. Well, they may help. Дивно, вони мають допомогти. Сергій, I really think that you should try these things that I've taught you. Сергій, я дійсно думаю, що ці речі, які ми зараз вчимо, вони будуть робити ваше життя набагато простішим. Окей, я спробую. Я спробую. Окей, добре. Тобто я побачу вас знову, на той же час наступного тижня. Добре, побачимо вас цей же час наступного тижня. Окей. Добре. До наступного тижня, Марія. Please keep practicing what I've taught you. Take care, Sergey. Будь ласка, продовжуйте практикувати так, як ми навчилися з вами. Будемо на зв'язку. Побачимось наступного тижня. Thank you very much. Дуже дякую. So thinking about these questions, then, how did Maria respond to the situation that Serhi was in? Тож давайте з огляду на ці запитання, як Марія реагує на ситуацію Сергія? Just give me brief, no brief answers. What do you think? How did she how did she respond? Як вона відреагувала? Еще раз добрый день. Конечно, мы видим здесь профиль пациента, который уже два года страдает. Страдания он скрывает себе больше. С врачами у него контакта нет. И он робко свою проблему изъясняет медсестре, которая понимает его проблему, понимает, что ей нужно помочь данному пациенту. Но ограниченное время его, ее не позволяет ей найти более плотный контакт. И поэтому она больше, скажем, формально в этой ситуации участвует. Тобто це слово формальне, ключове, це такий компетентний формальний підхід. Ще хтось додасть щось? Будь ласка. Ну, я почула, що ерготерапевт розуміє пацієнта, вона так і каже, я вас розумію, що вона йому співчуває і розуміє його. Вона співчуває, це правда. Тут була формальність, була байдужість. Не переймалася в достатній мірі, ерготерапевт не переймався ситуацією, не переймався проблемами больного, хворого. Ось і все. Я думаю, що медсестрі чи ерготерапевту потрібно було б сказати, що на день сьогоднішній підходить робочий день до кінця. Ну, давайте мы там назначим на день завтрашний, более плотно с вами поработаем. Тогда пациент бы воспринял ее подход и ее, скажем, спешку, ну, с большим пониманием. И это бы заложило основу для следующей их встречи и следующей работы. Так, добре, тобто я не можу прямо зараз вирішити цю проблему, але я буду її вирішувати, ми про це ще поговоримо. Дякую. Дякую, робочі дні. Ерготерапевт думає о домі і менше всього о пацієнті, к сожалению. Дякую ерготерапевта в тому, щоб пойти на контакт і чесно сказати больному, я прийду к вам завтра, для того, щоб неформально а полностью вам уделить внимание. И вы будете честно и правильно. Думаю, понимаете, это будет будет предназначаться.
Yes, please. На мою думку, він буде деморалізований, тобто можна почнуться певні наслідки депресії, що не розуміють і до нього залишили як на призволяще. Ну, до того ж, буде відмова виконувати потім якісь вказівки ерготерапевта, коли вона його буде навчати, і буде виникати злість, тобто на оточуючих. Так, правильно, три пункти. Він буде злий, деморалізований і не виконуватиме настану. Абсолютно правильно. Я б не сказала, що у ерготерапевта є помилки у спілкуванні в даній ситуації. Хотіла б, щоб ерготерапевта пісня вточнила свої... Ну, ви сказали, що я не встигаю сьогодні. Довжим. Це було б більш правильно. Але я хочу відмітити те, що вона все ж таки відповідала йому спокійно, хоч і досить таки сухо, але вона не дратувалася, вона старалася все ж таки проникнутися до нього, тому що інколи бувають такі ситуації, оскільки вона розуміла, що вона там запізнюється, деякі люди інколи дратуються, що в принципі є недопустимим в роботі ерготерапевта і фізичного терапевта. Тому сказати, що настільки вже не кваліфікована була її відповідь і розмова, не можна. В принципі, вони залишилися, я не можу сказати, що ця розмова б зробила б дуже сильно вплинула на стан пацієнта. Вона б просто не змінила стан пацієнта. Thank you so much. I think we'll, we'll, we'll perhaps move on um, uh, now. Um, oh, well, let's just ask, uh, just, just very briefly, what about Maria? How do you think she feels at the end of that? Mm -hmm. just, just perhaps one or two responses for, uh, for Maria. How do you think she feels? No, and we are going to go to the next one, but first of all, one, two variants of the answer. What do we feel about Maria after this meeting? How do you think? Ну, Марія може відчувати себе трохи винною, тому що вона не допомогла пацієнту в тій мірі, які могла б йому допомогти. Також, можливо, вона продумує якийсь свій майбутній план щодо праці з цим пацієнтом. Однак нічого зрозумілого їй не може прийти, тому що вона не приділила часу, не займалася, навіть не протестувала пацієнта. Тому... Вона розпочить і не знає, що робити. Бит диспаринг, бит диссатисфайд, правильно, бит гілті теж. Вона і розчарована, і вона трошки обіча, і, можливо, відчуває яку пробуйну. Now we're going to uh, rerun that. А тепер ми ще раз спробуємо повнати цю робову гру. So, so we're going to look at the potential impact of a whole person approach. So we're going to rerun that consultation and do it in a slightly different way and see where we get uh, that way. And what I want you to do is think about those questions. Ну, тепер ми про ми ще раз виконаємо цю рольову гру, але а, більше звернемо увагу на цілісний підхід до пацієнта. І поки ми це будемо робити, я хочу, щоб ви звернули увагу, як думали, на ці три запитання. Сергій, ви звернули до Інтелей Гафа? Сергій, чи допомагає те, що ми робимо сьогодні? Не, не дуже. Це було легше, як я робив це раніше. Так, як я раніше робив, було легше. Are you sure that's the right way? That's the question. Probably not that clever of people. If that was harder than you're used to, we could try a new way. If you're looking for something that's just too much, and you're not sure what you're doing, then we can try another way. I just know that you've been wanting to get dressed in time to make breakfast. Remember that your body needs to be ready to get dressed in time to make breakfast. Remember that your body needs to be ready to get dressed in time to make breakfast. Знайти спосіб одягати швидше для того, щоб встигнути до сніданку. Я не знаю, скільки досвіду ви маєте. 
Я не знаю, сколько у вас у нас пробил сюда. But I've been living with this for two years. А вы сейчас там уже пару лет живете. And it's really hard now. Это правда не просто. I'm sure it must be. I don't know much about your home life. Have you been living alone for a long time? Так, разумею, Сергею, мне кажется, что я не так много знаю про ваше життя домашнее. Чи долго вы живете один? Yes, I've been living alone since my wife and my daughter left me. Так, я живу один с тех самых пер, как она покинула дружину Кинка. Oh, I'm really sorry about Sergey. Um, how is your home? Я вам дуже, дуже співчуваю, Сергію. Скільки років ваші дитині? Софія, вона 14 років. Софія 14. Я дуже за нею переживаю. Що ви думаєте про Софію? А що ви не більше турбували Сергію? Що до Софії? Well, she sends me texts saying that she's been bullied at school. Вона мені присилає смс і каже, що їх на плечу школі. I don't often see her because she, my wife and her moved to the other side of Eva Frankivs. Я не часто її бачу, тому що вони з дружиною переїхали ну, і у інший край вона Франківська. Sophia needs to take two buses to get to me. Їй треба з двома пересадками до мене їхати. And she gets really scared since traveling on her own since the bullying started. А після того, що почалося у школі, вона боїться подорожувати одна. Але вона мені майже кожного дня пише смс. Я дуже вам співчуваю, вам дуже важко у бом. Чи може ваша жінка, можливо, доставити Софію до вас? Моя дружина не дасть мені з нею побачитися. Sofia texting me. No, he never even thought about it. So Sofia kept sending me an SMS. Why is that, Sergey? Why was it that Sergey? Well, it was. It was the way I changed. The way that you changed. You changed. The way that 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 you changed. I used to get so angry and frustrated about my situation. Я постійно впадав у гнів, у фрустрацію через моє становище. No one seemed to understand. Ніхто мене наче не розуміє. I sometimes shouted. Я іноді кричав. I broke things. Бив посуд. And then I, I threw a cup really hard at my wife. А один раз навіть кинув. Чашкою в дружину. That's when she and Sophia left home. Тоді вони Софії би і поїхали. I guess I drove them away from home. Я думаю, що я їх сам викликав. Now I'm not there to help them. Я тепер не можу до помічі. I'm so sorry, Sergei. Have you told anyone about this? Сергій, вам дуже співчуваю. Чи ви говорили про це з кимось? No. Some people are just busy. Ні, то люди, вони всі зайняті постійно. And I'm really, I feel ashamed about the way I behaved. You mean it was so much of the act of politics? I I think some things are unforgivable. Do you think your wife won't forgive you? Do you think your wife won't forgive you? Do you think your wife won't forgive you? No, my wife won't forgive me. You mean your wife won't forgive me? No, my wife won't forgive me. No, my wife won't forgive me. No, my wife won't forgive me. Would God forgive someone who's Does this to their family? Does your son walk from what you do? Who is to take care of his sister? Is your relationship with God important to you? Is it not so much God and God only for us? It used to be. Or I wish it had. But why did it happen? Let something like this happen to me. Oh, do you want to solve so much of the trouble this is in life? I really don't know the answer to that. But maybe we can find someone else to help. Maybe a priest, someone you can talk to. Ви знаєте, я навіть не знаю, як вам відповісти на це питання, Сергію. Чи можливо допоможе, якщо ми знайдемо когось, щоб ви поговорили про це? I guess these are things I need to do. Ну, так я думаю, що з цими речами мені потрібно щось вирішувати. I've got to go now, Сергій. I'll make phone calls tomorrow to see if you can help. And I'm back in the hospital in three days time. Okay? Can I see you then? Добре, Сергій, ми ще зробимо з цим. Я зараз маю йти, на жаль, але я завтра зателефоную 
для того, щоб вам якось допомогти. Я буду за три дні в госпіталі. Чи можемо там побачити з вами? Of course. Та що чого? Пані, look, I'm so sorry to burden you with all of this. Мені так шкода, що я на вас усе це вішаю. І вас підсадьте зі. У вас, напевно, зовсім немає часу. No, no. I'm glad you did, Sergei. It could not have been easy for you to share this. So I'll see you in three days. Ні, ні, Сергій, все добре. Я рада, що я вам допомагаю. Побачимо за три дні. Дякую, Мирія. Дякую, Мирія. So what did she do that was different? Хотелось бы отметить очень профессиональную игру актеров. Мы все почувствовали фон психологический пациента. Мы увидели, что человек наконец-то в первый раз спустя два года после травмы нашел возможность силы себе поговорить об этом. Мы увидели, что человек уже пережил стадию какой-то внутренней агрессии, разочарования, и он уже ищет пути к решению своей проблемы, к налаживанию семейных взаимоотношений. Мы увидели, что эрготерапевт задал очень правильные вопросы, которые прояснили его внутреннее духовное душевное состояние, получили его запрос на восстановление его социализации. И самое главное, что она очень по-доброму, как друг, вошла в его положение и дала надежду, что через три дня за это время она подготовит его будущий план лечения, ну, в который, очевидно, войдет консультация или работа с психологом, которая явно необходима в данном случае. Очень душевно, мягко, длительно и, самое главное, разбор всех ситуаций, которые пациент раньше не мог сказать. Он впервые сказал эрготерапевту о самом наболевшем, что мешало ему жить, принять ситуацию. Он принял ситуацию, он открылся, доверился. Это очень большой критерий. Доверился эрготерапевту. Эрготерапевт помог ему открыться. Это главное. Проблема этой ситуации. Это поможет ему восстановиться. Он начал сотрудничать. Это второй шаг, который принесет очень хорошие результаты. Бачите, що він розкривався, як є квітка фактично, то для нього це справді може бути початку року вперед. Я думаю, що вони відчували після того, що вони відчували після того, що вони відчували, але хтось хоче щось ще додати. Я думаю, що ви зрозуміли, як вони після цього відчуваються, але можливо, хтось хоче щось ще додати. Хтось хоче щось ще додати? Ще одна останнє. Я нікого тут не змушу, можливо, просто запрошую, хто ще хоче. Окей, добре. Тут було продемонстровано те, для чого є робота терапевта. Тобто ми перебуваємо коло пацієнта постійно, і ми від того чи іншого стану, ми повинні, ми імплементуємося в їхнє життя, тобто включаємося. Якщо у пацієнта є проблеми, яку він не може вирішити з родичами, це як частина родичів, це частина нашої команди, яка допомагає нам відновити пацієнта. Якщо там є якась непосильна ситуація, ми маємо її вирішити, тому що це безпосередньо впливає. І такий підхід найчастіше дає позитивні ефекти у відновленні пацієнта. Чому ми маємо це робити і жертвувати чимось заради людей? Це не шанрія була, коли ми йшли сюди, навчалися і тому подібне. Ми знали, що йшли. 
you can be my therapist. <laughs> it's very important that we actually, uh, um, Maria didn't actually do anything clinically that was any different. She just allowed herself to be open to him as a man. Okay, thank you so much for your contributions. That was very helpful. So now, unless I missed anything, we're going to go on to the next uh, side of this uh, presentation, which is this third aspect how you might apply it to your clinical practice. Ну и теперь еще ничего не будет, у нас третья часть на презентации, я это все застосовываю в клинической практике. I'm not a therapist, I'm a physician. Uh, so in some ways you will know better than I how you can apply it to your clinical practice. Я не терапевт, я лікар, то ж можливо ви краще, ніж я розумієте, як це можна застосувати у клинічній практиці. But I think there are one or two things we need to remember. When a patient is in pain, it might just be physical. Erin steps on my toe, it hurts. But if I have other problems in my whole person, which are unresolved, then the chronic pain can be worse. So if I have psychological problems and pain, then the psychological problems can actually make the pain worse. So psychological problems can actually make the pain worse. Sometimes we think of pain as something which is apart from our whole being. But it isn't that way. One of the things you noticed about Serhi was he was he was hopeless. And probably depressed too. And socially isolated. So his physical progress, as you said, is likely to be much slower than would otherwise be the case. So, so for this reason, we must see the patient as a whole person. Uh, you'll notice that Maria did not take all the patient's problems to herself. Because she would be quickly overwhelmed. So she saw the need to bring other people in the team into uh, Serhi's care. So she talked, if you remember, about bringing in a psychologist or a counsellor and also somebody to give spiritual counsel, a priest, she said. And it didn't take a lot longer than the first consultation. І насправді це не відняло в неї більше часу, ніж перший варіант консультації. I don't know whether she missed her bus or not. Не знаю, чи вона запізнилася на автобус, чи ні. So, I think what we'll do now is, I'm just going to debrief Serhi. But when we do these role plays, we really, and Serhi is a colleague and friend of mine, but he at the moment is Serhi. He's taken the role upon himself. And I'm, just going to de- and I'm just going to debrief him now, and, and then I'll ask him how those experiences were for him briefly. So, I am Dr. Tim Hatton. I am Dr. Tim Hatton. I am 
I'm Dr. Tim Petal. My name is Dr. Tim Petal. I am a prime tutor. I am a prime tutor. And yeah, and I'm here on behalf of Prime. And I'm going to ask um, Maria to do the same, if you would. My name is Erin. My name is Erin. And I am... I'm an occupational therapist. Yeah, yeah, therapist. Not Maria. I am not Maria. Yeah, I'm Maria. So, um... <laughs> Okay, yes, so, so I, I, I'm, my name is Tim. Um, um, this is a few slides about me. I'm a family doctor. This is my surgery, what we call a surgery. Most of you would call it a clinic. I've been working at this clinic as a family doctor for 32 years. I also teach at Southampton Medical School. Bottom left are some first year medical students learning how to talk to patients. And in the middle, you will see our first year medical students who are learning how to talk to patients. I've also done a lot of teaching with Prime. I've also done a lot of teaching with Prime. I've also done a lot of teaching with Prime. In Romania and Armenia. Uh, I teach junior doctors, I teach teachers, I teach family doctors, uh, uh, students. I teach young doctors, young doctors, students. Um, and this is my first trip to Ukraine. And this is my first trip to Ukraine. And I'm enjoying it. And I'm enjoying it. So, um, I'm just going to briefly um, tell you about, give you some questions that you might use. Я хочу дуже коротко навести оці питання, які вам можливо будуть корисні. You notice that Erin talked about spiritual things. Ви помітили, Erin згадувала такі духовні речі. I'm sorry, Maria talked about spiritual things. Так, вибачте, Марія говорила про духовні речі. On this occasion. Um, Say he actually volunteered when he asked whether he could be forgiven by God. І тут насправді Сергій дав їй пас, коли він спитав, що чи може Господь це пробачити. So Say he gave him what we call a cue to talk about spiritual things. Тобто він так і дав таку наводку, що варто поговорити про речі духовні. Okay, she gave permission. He, sorry, he gave permission. To talk about spiritual problems. Here, if you'd like to read, here's some questions that you might want to uh, use with, if you wanted to raise spiritual problems in your patients. In the UK, we are advised by the General Medical Council. У Британії є рекомендації від загальномедичної ради to consider the patient from a physical, social, psychological and spiritual point of view. Розглядати людину з фізичної, психічної, соціальної та духовної точки зору. Whether we have a faith or whether we do not have a faith. Не важливо, чи самі ми віруємо чи ні. As long as this is something that the patient would like to talk about. Якщо пацієнт хоче про це говорити. And here are some of the questions that you might want to use. І ось такі запитання можна, наприклад, використати. You might like to read those. Можете їх прочитати. Окей, я дивлюся. Дам вам хвилин. There is a huge amount of evidence to support whole-person medicine. 
Є дуже багато свідчень, які підтримують правильність такого цілісного підходу до пацієнта. Я не можу сказати, що багато саме їх можу згадати. Але я радий з того, що я точно знаю, що люди, які завжди шукають докази, ці докази знайшли. We have a fourth team member with us today. Ми знаємо сьогодні ще четверти член команди. Other than myself and Erin and Michael, there is also Jenny. Крім мене, Ерін та Майкла, ще є Дженні. Unfortunately, she has been taken slightly unwell this morning. На жаль, трошки зранку було не добре. So hasn't been able to help with the presenting. Тож вона нам не змогла допомогти з презентацією. Which is why sometimes we have looked a little bit uneasy. Тому іноді ми трошки не 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 можна почувалися. One huge contribution that Jenny has made this morning. Але ну дуже великий внесок, який Дженні зробила. It she has made a beautiful two-page handout for you about the evidence to support conversion medicine. Це те, що вона підготувала прекрасну роздатку на дві сторінки, яка вмістить інформацію про докази ефективності цілісного підходу. Ми їх роздрукували, цих роздаток сотні. І вони будуть лежати на цьому стільці. Будь ласка, візьміть собі одну. So finally, we will be finishing. We have we have eight and a half minutes. So the show is finished in four and a half minutes. We will not run late. I'm going to finish. So finally, I want you to consider yourselves about how you can apply whole person medicine into your clinical practice. And I want you to ask yourselves about how you can apply whole person medicine into your clinical practice. And what I would like to suggest for three or four minutes is you get into small groups. Я пропоную вам на три-чотири хвилинки розбитися на маленькі групи. As the layout of the room allows. Наскільки дозволяє ваше розташування в кімнаті. Maybe the person next to you or the person behind you, in front of you. Може, це люди на поруч з вами, або позаду, або нижче. Ideally, groups of three or four. В ідеалі групи на три-чотири особи. Maybe just two. Ну, а можна навіть дві. And consider this question with reference to your clinical practice. You do not answer the question in the context of your clinical practice. I'll give you four minutes from now. Okay, I'm going to just cut, I, I said four minutes and we've done about three minutes. Uh, so I see people coming and going. I, we will be finishing on time, I promise you, so you don't have to leave early. Can I ask? Okay, uh, if I can have your attention please. Um, there is a lot of evidence to support 
the way in which we learn and retain information. Доказової інформації стосовно того, як саме ми вчимося та утримуємо в голові інформацію. It is very easy to think you I've enjoyed this seminar. Дуже просто подумати, ой, мені сподобалось на цьому семінарі. I've learned a lot. Багато навчився. But then to have forgotten it all by the next day. А наступного дня вже нічого не пам'ятав. One way to increase your retention of knowledge як зберегти оце знання на довго or skills знання або навички or intentions to change your practice або навіть бажання змінити власну практику is to consider at the end of a piece of learning це в кінці от такого навчального епізоду what you have learned а подумати про те, що саме ви вивчили and write it down і записати So I'd like you to spend one minute in silence now. The previous culture should be presented to be one whole minute. Considering what you have learned and then write something down. I will time one minute, sixty seconds. Ah, to think about what you have learned and write it down. Sixty seconds. 